repasamos los ocho resultados. El Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú empataron 2 a 2. El Bayern Múnich le pasó por arriba, fue una planadora, goleó al Atlético de Madrid por 4 goles a 0. El Real Madrid, como usted sabe, cayó de local frente al Shakhtar Donetsk por 3 a 2. El Inter de Milán, viniendo de atrás, le empató sobre la hora con el gol de Lukaku, que ya había hecho el primero, al Borussia Mönchengladbach, 2 a 2. Eh, en el grupo C, los primeros eran grupo A y B, grupo C, Manchester City le ganó al Porto 3 goles a 1, pero le costó una enormidad, jugó eh, el Tecatito, eh, carrilero por derecha. Y el Olympiacos se impuso al Marsella por 1 a 0. En el grupo D, el Ajax de Holanda de local cayó con el Liverpool 1 a 0. Y el Atalanta de visitante con un gol de Zapata, otro de Muriel y otro del Papu Gómez. Tres de los cuatro goles latinoamericanos le ganó 4 a 0 al Midland. ¿De dónde es el Midland? De Noruega. De Noruega, ¿no? Sí, señor. Exactamente, así que bueno Estos son los primeros partidos Los ganadores arrancaron en punto Creo que es de Dinamarca, ¿no? Otros. De Dinamarca Re... Ah, de Dinamarca sí, es razón. De Dinamarca, sí, sí, Dinamarca, sí. Yo... Es danés Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué dice tonterías, Pereira? <risa> Porque Me hace quedar mal a mí Si yo pregunto por qué no sé Y usted viene eh, eh, o sea, sí. es un tonto, usted es un tonto. Porque estaba desconcentrado, porque me llega mm. la noticia de los estaba reemplazantes de Sidán como técnico del conjunto merengue. Mm. Ya tengo nombres, ya tengo nombres. Sí. Ah, ¿sí? Yo tengo nombres, sí. me están diciendo que un técnico que juega Champions y que está en la cuerda floja porque no tiene buena relación con su director deportivo... Eh, es Tuchel, el del Paris Saint Germain, sí. no tiene una buena ida y vuelta con Leonardo. Y se habla de Laurent Blanc sí. para sustituirlo. ¿eh? Ayer perdió el Paris Saint Germain 2 a 1 en casa en el Parque de los Príncipes frente al Manchester United. ¿no? Eh, todo esto, eh, Tuchel no tuvo, no tuvo injerencia en el armado del plantel, está muy molesto. Y parece, parece que lo pueden cortar en cualquier momento. Algo que usted quiere que ocurra con Sidán. De eso quiero hablar. Eh, del Valle creo que no, era el no es que hablar, yo, ¿no? o sea, Exactamente. Yo, yo, vamos con usted. Para bien de la gente del Madrid, que tengan un técnico a la altura de un equipo eh, con tanta ah, historia. ¿Cuánto, ¿Cuándo le preocupó a usted el Real Madrid? Nunca, ahí, nunca. ¿no? Le nunca. En un rato voy a hablar del, de, de su equipo. ¿eh? En un rato vamos de a River. hablar. En un rato vamos a Pero hablar. Pero no voy a decir que le Ayer deben, hablaban que ustedes que, no River que, era, que River era el Real Madrid de, de, de Latinoamérica, ¿no? Lo dijo usted del Valle. Sí, claro. ¿Eh? Bueno, <risa> Me quedó clarísimo. <risa> usted no puede... No puede hablar de guardametas, no puede hablar ah. de arbitraje, pero puede hablar del Real Madrid y puede hablar de River, porque son igualitos. Sí. Son cuando igualitos. Quiera, cuando quiera. Y tengo documentos eh, quiera para mostrar también Perfecto. cosas Igual que vengo diciendo hace me interesa, rato. Documentos, me eh. interesa escucharlo a usted, Ramos. Eh. Me interesa escucharlo a usted en ese tema. Bueno. Me interesa mucho. Eh. Está bien. Me está interesa bien. mucho, porque a veces está depende bien. de dónde Perfecto. estamos, en qué veredad nos paramos. Ok, perfecto. perfecto. Acá no se va a parar. A ver, vamos, sí. no sé de qué habla. Sí, sí. Yo, yo entendí, vamos. yo entendí primero que todo, Hernán, cuando usted dijo que es un equipo eh, noruego, dudé en corregirlo, pero ya me di cuenta que usted no es susceptible. No lo hago de manera sobradora, yo tengo un compromiso no. con la gente, por eso siempre trato de dar la información ah, no, correcta. Sino, la opinión no, no, es libre, no, no. la opinión Pero yo es no libre. me enojo de que me la corrijan, es libre. Eh. yo no me enojo de que me corrijan, ¿eh? Sí. En verdad. Yo no me enojo, pero, pero que lo hagan pero con no, respeto. Es que que a exijo. partir de ahora mejor no lo voy a hacer. Yo por me eso. equivoco como el que más. Yo estoy en la punta de los que más se equivocan. Sí. Yo hago punta entre los que más se sí, equivocan. Sí, usted hace punta. Sí, respeto. sí, sí, sabemos, le gusta la punta. Y si no, después Mira, aguante. Eh, y si no, después aguante. ¿Sabe, sabe por ver. qué yo me confundí? Voy a decir, ¿sabe por qué me confundí? Porque la bandera ¿Por de qué? Noruega, ah, la bandera de Noruega es roja. Es roja. Ah, <risa> claro. apague y vamos. ¿Pero por qué pero apague, por qué apague y vamos? ¿Por qué no me deja explicar? ¿Me puede dejar explicar? ¿Hay alguna, a, a ver, le voy a preguntar, ¿hay alguna similitud entre la bandera de Noruega y la bandera de Dinamarca? Sí, claro. O sea, la conocen la o no. Las dos tienen como rojo como y azul. Las dos son rojas. Las dos tienen no. rojo y azul. Una es blanca en el medio, una como una fuese una cruz blanca y la otra una cruz azul. 
Y yo vi, claro. vi roja y, y chiquita, entonces dije, es la, es la de Noruega. O sea, vi, vi, claro. vi la bandera. Pero verdad, adentro es azul, uh -huh. la que es adentro blanca es, es la de Dinamarca. O sea, un pequeño detalle, bueno, está bien. Sí, pero bueno, asumo mi error, no eh, hay ningún problema. Para eso a la está gente no importa. Valles, para, para, <ríe> sí. para, para cubrirme la espalda. Sí, vea la Con usted lo voy a hacer siempre, Hernán. Con usted lo voy a hacer Ramos, siempre, se lo prometo. Hago un compromiso público con usted, Hernán Pereira, y con la gente. Los demás vengan documentados. Voy al tema, voy al tema. Para los que piensan que Zidane está preocupado porque lo pueden echar, esto es información, no es opinión. Zinedine Zidane ha sido el único técnico en la hora, Florentino Pérez, que le ha dicho al presidente, no, 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 vos me vas a echar. No, hermano, yo me voy. Zidane lo tiene clarísimo. Segundo, yo recuerdo hace muchos años cuando después de dos, tres, cuatro malos resultados, yo decía, este técnico se tiene que ir. Y los señores, Pereira y Ramos, me decían, claro, porque ustedes de CONCACAF, ustedes de fútbol no saben nada. Ustedes en esa zona tercermundista del planeta Tierra, tres, cuatro malos resultados y quieren no, echar al técnico. Yo nunca hablo de efectivo. Pude haber dicho que usted de fútbol no sabe nada, pero no porque es de CONCACAF. Decían, eh, a ver, vamos a aclarar eso. Eh, eh. Decían, pero José, eso es para la gente que no analiza, eso es para la gente que no ve fútbol, eso es para aquellos desadaptados que nada más agarran el diario y dicen, dos derrotas, hay que echar al técnico. Pero yo siempre les dije, recuerden, una de las acepciones de proceso es ir hacia adelante. Por eso si Hernán Pereira entiende que con Zinedine Zidane el Real Madrid no va hacia adelante, está perfecto que pida la salida de Zinedine Zidane. Tercero, tercero, y esto es lo más importante, esto es lo más importante. Cuando dicen que, cuando dicen que Zidane gana por los futbolistas, por supuesto, este deporte afortunadamente sigue pasando por los futbolistas, pero tienen que ir más allá, tienen que ir más allá y tienen que analizar qué hicieron los antecesores de Zinedine Zidane con plantillas similares, igual de buenas o quizás hasta un poquito mejor. Y les voy a nombrar a técnicos que nadie los puede discutir, grandísimos entrenadores. Después te puede gustar o no su estilo, perfecto, pero son entrenadores, muchos de ellos, que tienen asegurado un lugar en la historia de este hermoso deporte. Y arrancamos con José Mourinho, de Special One, un grandísimo entrenador, un entrenador fantástico. Me encanta, por cierto, la serie del Tottenham con Mourinho, espectacular, ya se la recomendé, espero que la vean. Mourinho, Mourinho... No llegó a una sola final de Champions y me van a decir, claro, le tocó el mejor Barcelona de la historia. Es cierto, pero en las tres semifinales al Barcelona solo, solo lo enfrentó una vez. Después estuvo contra el Borussia Dortmund y contra el Bayern Múnich. El, no era el Bayern Múnich de hoy, ¿eh? Era un Bayern Múnich inferior. Contra el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, que era un gran entrenador, siempre lo ha sido, pero que no tenía una plantilla tan buena como la que tiene ahora. Después... Vino Carlo Ancelotti y ganó una Champions, pero aquí decían, claro, ganó el título más fácil, en la liga dio pena. Y es cierto, Carlo Ancelotti dio pena y lo terminaron echando. Después llegó Rafa Benítez, en noviembre en Madrid era un Titanic. Era Toda la historia, Titanic. es suerte que empezó con Mourinho, mírese, mírese. Sí, no, mírese pues, Hernán Pereira, Pereira sí, solo no, para terminar, no, 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 es, es que es importante, es importante recordarle oh. a la gente los hechos, ¿no? Después... Llega Sidán y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Llenó las vitrinas vale, otros, de gloria, el único que ganó tres Champions de manera consecutiva y decían, no sabe nada de no, fútbol. No, no, bueno, no fue Sidán. Perdón, perdón, y decían, no decían, no sabe nada de fútbol, perfecto. Llegó Lopetegui y el Madrid se fue en blanco, pasó Solari, otro petardo, otro técnico que no sabe absolutamente nada de fútbol. Regresó Sidán y el Madrid ganó una Supercopa de España donde ni siquiera había clasificado. Lo invitaron por la puerta de atrás, llegó y se los clavó a todos. Ganó una liga, sí, con ayudas arbitrales, paréntesis, después de, de haber visto la eliminatoria sudamericana y el partido de River, yo le digo a la gente que nos ve en, en esta pantalla de ESPN Deportes, las ayudas arbitrales no son exclusivas del Real Madrid, lo que pasa que el Madrid es el equipo más importante o en la sea, historia eso de este val, deporte, val, no, permítame, la, el Madrid es el equipo, la valida, eso la valida, es el eh. equipo más importante la valida, en la historia la de este deporte. Es un equipo relevante. Hablamos ¿De todos quién? los días qué? del Real Madrid. ¿Quién lo dice? Hablamos todos los días del Real ¿Quién Madrid. Lo dice? ¿Qué? Tienen suerte que no hay eliminatorias sudamericanas todos los días. Tienen suerte que no hay Copa Libertadores todos los días. Y cuando la hay, muy pocos ven los partidos. Por cierto, Hernán Vía River, más adelante quiero hablar del muñeco Gallardo. Ya terminé. Muchas gracias, Jorge, por haberme cedido el espacio. Pero ¿cuál era el punto? No entendí. 
Ah, bueno. Me quedé sin saberlo. No el, claro, no, el punto. No, yo, yo no, 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 no el punto. Yo no lo vi. Lo que vi fue que hiciste el un repaso por todo. El punto es que todo. ya se empieza a encolumnar Mira. con Pereira, que no está bien que Pereira, no está mal que Pereira pida la salida de Zidane. Ese es el punto. Ya no soporta haber perdido dos partidos <risa> seguidos. sino para qué es cliente. El punto es que empieza a encolumnarse no, con Pereira. No, 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 para nada. Y empieza a ver que para está nada. bien la salida de Zidane. Para nada. Ese fue yo punto. no pido la salida ¿Cómo de Zidane. No, no, no. Yo no Otra pido la salida de Zidane. Carolina. Yo no entendí yo nada. Yo no pido la salida yo de lo Zidane. Yo voy... no, 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 yo sé que no, no todos tenemos el mismo IQ. Y yo no pretendo que ustedes entiendan todo lo que yo digo. No pasa nada. Yo entiendo que todos esos técnicos que usted mencionó en esa historia... Bueno, ha habido técnicos y técnicos, casos y casos. No me vamos a entrar en cada uno porque vamos a hablar de Zidane. Es verdad que muchos de ellos fracasaron, otros no tanto. Pero es otra historia, otra historia. Mal de otros con suelo de tonto. Hoy hay que ver la realidad de un Zidane que es verdad que perdió dos partidos consecutivos. Pero cuando el conjunto jugó bien al fútbol, cuando se le fueron cayendo, sí. oyendo o fueron saliendo jugadores importantes como el caso de Cristiano, como el caso de Keylor, y cuando algunos fueron ya por la edad lógica bajando su rendimiento... Usted no, no hace más renovar, que refrendar. No supo renovar, no supo desde lo, no mire, más desde que refrendar. No supo potenciar lo a los jóvenes. Permítame, permítame que termine yo, como lo escuchamos a José. No supo renovar a los jóvenes. Futbolísticamente el equipo no tiene ni pie ni cabeza. No es un conjunto que juegue con una idea futbolística. Sigue dependiendo de la inspiración del factor H. Hoy con amor propio del jugador ya desordenado, dejando el mensaje de lado, descontó y consiguió dos goles y hasta lo podrá haber empatado. Pero, pero ya desarmaron lo que era el orden y lo que era el lo mensaje, empató, y lo vale, que era la idea. Bueno, mami, le metemos, le metemos y le metemos porque somos el Real Madrid. 3 a 1, 3 a 2 y casi lo terminan empatando si no le anulaban el gol por Jugar a otra cosa y con tanto tiempo al frente del equipo tendría que haber logrado otro nivel. Si bien Zidane ha ganado, pero la liga pasada la ganó dando pena, porque el Barcelona era un desastre, porque los árbitros lo ayudaron, pero cada partido con cada equipo mediocre le costaba uno y medio ganar un encuentro, y lo ganaba por, por lo justo. Entonces, eso es lo que estoy viendo de este Real Madrid y de Zidane como técnico. Por eso, Zidane, ya es hora que dé el paso al costado. Hernán, yo decía desde Carolina. lo futbolístico lo más interesante de movimientos y eso que, que recuerdo haberle visto a Zidane con todo y que eso mandar a sentar a, a James fue lo de Valverde. Yo me acuerdo que cuando mete a Valverde y, y hablábamos de cómo lo puso, eh, o sea, cómo aprovechaba sus virtudes defensivas y que el jugador iba en ataque, todos lo halagamos aquí. Pero fuera de eso, hablando muy en serio, yo no recuerdo un partido en donde tú digas, wow, estratégicamente Zidane se, se lució aquí o esto estas jugadas de tiro libre o estas jugadas de laboratorio son maravillosas. O sea, realmente al Zidane técnico, yo todavía como técnico, que no, no hablemos de títulos, no hablemos de ganar partidos sobre las horas, no lo he visto, realmente no lo he visto. A ver, esto está muy claro y me vuelvo a reiterar en el concepto. Se mofaron, me sobraron y no solo el que acostumbra a hacerlo, sino el que tiene a la derecha de él. Eh, en algún momento no creía lo que yo decía. Esta es la prueba. Cuando no pudieron salir de shopping e ir a comprar porque ya no tienen plata, porque son lingeras como el resto, aquí está la realidad. Aquí está la realidad. Ahí está la gloria de los títulos y las vitrinas repletas. En base a plata no tienen historia de haber edificado nada. A través de la plata sí, pero después no tienen una historia de riqueza con posibilidades de jugadores que surgieron de ellos, crecieron con ellos y se consagraron con ellos. No, en base a plata y todo a plata, porque hasta el arbitraje y todo debe de tener una relación directa, es que consiguieron lo que a la historia ellos se creen que es el mejor equipo del mundo. Ramos. Porque ellos se lo creen. ¿Y quién les va a hacer entender eh, que no lo son? Lo son, para ellos lo son. Pero la felicidad la han comprado. Yo no le discuto eso. No hay dudas. Y sí, no le discuto escucho. que han aparecido otros equipos que económicamente están más eh, o mejor que el propio Real Madrid. Eh, 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 que tienen más recursos económicos o hasta que lo han superado. PSG y que no ganan, City, eh. y otros equipos. Pero el Real Madrid tampoco podemos decir que no ha gastado. 
porque a Vinicius lo compró, a Rodrigo lo compró, a Hazard sí, no. lo compró, no, sí, a Valverde sí, salió sí, barato, sí. pero, pero terminó comprando. Digo ahora, digo, no, no voy a la época de Luca Modric o de Tony Cross. Vamos a los recientes. A, a, a Jovic mm. lo compró. Sí, El sí, otro sí. día, usted, usted no vino aquí con una lista que creo que era, era 300 millones de euros que había gastado el Real Madrid en cantidad. A Mendy lo compró. En suplentes. Entonces, en suplentes. Está bien, perfecto, perfecto. Suplentes titulares, recambio, fondo de armario, lo que quiera, pero compró, entonces compró mal, y si, si las cosas mal, el técnico tiene que hacer su trabajo, si no, no, busquemos este futbolista, o con esta característica, o pues tengo que renovar a este, tengo que trabajar a este, entonces vamos a buscar el sustituto con este futbolista, lo decía bien eh, Carolina, el único que le salió bien fue Valverde, Valverde le salió, le salió bien, el resto no, pero el trabajo del técnico de sí, potencial no había Vinicius que hacer ningún fenómeno a tampoco para descubrir a Valverde. ¿eh? No, no, no. No había pero que está hacer bien. ningún fenómeno para descubrir no, pero, a Valverde. Pero está bien. Digamos que le que les salió bien. Eh, y han gastado. Eh, militado. Entonces uno encuentra uno y otro y otro y otro. Entonces, sí gastaron plata. Sin tener el dinero que tenían antes. O la diferencia que tenían antes. Tenemos que hablar del contundente triunfo del Bayern Múnich. Uno a veces se pregunta, ¿no? Habría que darle la copa ya. Pero bueno, esto es fútbol y en 90 minutos pasa cualquier cosa. Pero de lo que ya no queda ninguna duda, que el mejor equipo que el mejor equipo que hay en el mundo hoy es el Bayern Múnich. Una contradicción y puede que no parte. sea campeón. 